Oggi facciamo una cosa che è pazzesca, buonissima. A chi piace il pesce, come non può piacere il risotto alla pescatora? Cioè, ma che bontà è? Adesso sempre lo prendi tutti. Sempre il solito discorso. A prescindere da quello che metterò io, voi dovete soltanto fare una cosa, si prende soltanto una cosa, che sia fresco. Poi potete mettere quello che vi pare a voi, ok? Siamo d'accordo con questo. Andiamo piano piano da quelli che sono il gusto. Lupini, cozze, e questo è il gusto. Poi, gamberi bianchi, cannocchie o spannocchie, ok? Prezzemolo tritato, gamberi di prezzemolo, aglio, a me mi piace questo, il cipollotto fresco. Poi, poi adesso minchino, minchino ecco qua, guardate qua che calamaro. Questo è locale, guardate l'occhio, guardate l'occhio, oh, è come il mio, guardate qua, bello, fresco, stupendo, guardate che robetta, bellissimo, è trasparente, guardate i colori, ancora è stupendo, guardate qua. E, e l'olio per l'oncino di, della camera woman. Questa è sono risotto a pescatore, è una richiesta speciale della camera woman che è innamorata dei risotti. Allora, iniziamo subito. Partiamo dal brodo, quindi ho messo qua le cannocchie piccoline, queste qua tante volte quando sono piccole piccole le pure regalano il pesci vendolo, cipolla, gambe di prezzemolo e qua ci siamo mezz'oretta, tutto a crudo, acqua fredda, mettete la roba dentro e poi parte il bollone, mezz'oretta di bollizione poi adesso iniziamo ad aprire cozze e bollone olio uno spicchio d'aglio appena è caldo mettiamo un po' di gambe di prezzemolo qua bello caldo l'olio andiamo cozze e lupini acqua perché l'acqua? perché così allungiamo il brodo cioè, nel senso allunghiamo il liquido di cottura che ci servirà per, per dare più gusto al pesce le faccio avere quindi aspettiamo due secondi nel frattempo io che faccio? gambe di bianchi me li tutti quanti pulisco e metto le teste nel brodo quindi 5 secondi guardate semplice semplice qui l'intestino non è da, lava, da levare perché è proprio piccolino quindi levo la testa freschissimo ma perché è fresco? perché io faccio così mm. quindi le pulisco tutti e metto le teste qua dentro eccole qua allora gambero bianco ma che significa? è quello che voi passate davanti al pescivendolo davanti al banco del supermercato dove stanno questi gamberetti qua gambero bianco bianco comune ma guardate così tanto ma è brutto piccolo così e vi comprate quella roba decongelata che viene da tantissimo lontano questi dovete comprare quelli che trovate una fritturina di paranza quando andate a mangiare il pesce nei posti giusti gambero bianco è locale è nostro andiamo a vedere cozze e pomore allora qua sempre il solito trucco nostro mai far stracuocere questi, appena si sono aperti, umidi, li togliamo. Io li separo dal, dal liquido, così si raffredda, così posso sgusciarli meglio. Eccoli qua. Vedete che bel brutino? Fantastico questa qua. Le faccio sempre la gambetta con questa. Allora, pronti? Mamma mia. Sto di sotto, ragazzi, non ha prezzo. Con quel calamaro non ha prezzo. Perché non è un calamaro così, locale, non la roba che viene dal Marocco, dall'Indonesia. È da, da non mangiare, è da imbalsamarlo verso il brodo qua dentro lo decanto appena appena lentamente vedete un po' la zozzina sta qua vedete guarda qua olio dell'amichetto mio Giorgio bello Giorgio Franci olio stupendo toscano allora poi aglio a me un pezzetto di questo mi piace quindi ognuno a casa sua sapete no? così eccolo qua questo è il calamaro pulito, guardate, questo è il calamaro pulito, voi fatelo pulire al vostro pescivendolo, che faccio? Guardate che bello, taglio a metà, bello, questo è proprio scolchiarello, eh? Allora, guardate qui, eh? Bello sottile, oh, che robetta. Adesso butto per prima il calamaro qua dentro, perché ci vuole un po' più di cottura, no? Anche se questo avete visto pure crudo è buonissimo. Eh? Allora, levo l'aglio, eccolo qua. Adesso butto il riso. 
faccio bene lo tosto insieme al calamaro mi sono stato nel sentino intanto sguscio tutte le vongole e le cozze mangiamo il brodo un filtrino bello così vai vai così La, il primo brodo che aggiungo io copro tutto e adesso io già da subito metto un po' di sale ok così e vado a mettere un po' di quel liquido di cottura di cozze e lupini questo è magico eh? già sta accadendo quello che a noi piace la cremetta guardate io aggiungo però ancora è duro il riso devo passare 17 20 minuti qua non c'è storia vi metto qui il nostro insaporitore perfetto l'acqua di cottura di cozze e bolle eccoci qua allora per me ci siamo come piace a me si sente appena appena no un pochino di più dai ma quello che faccio spengo e qualcuno dirà eh, ma i gamberi non ce li hai messi crudi qua adesso fuoco spento gamberi eccoci qua poi vongole e cozze eh, guarda qui che robetta ah, perfetto olio vado ho scelto oggi l'ho detto franci poi che fai il peperoncino ce lo metti il peperoncino o il pepe vado poi al peperoncino e adesso prezzemolo di sotto la pescatura del prezzemolo veramente questo è il rumore nostro ma quanto gli piace questo rumore perché è l'amore è l'amore che abbiamo che nutriamo verso questo il cibo mamma mia che roba allora che modo di caffè guardate in mantecatura qualcuno sto cernando ma qualcuno non è il giusto attrezzo per mantecare io lo faccio così va bene io lo faccio così allora andiamo a mettere il riso nel nostro bel piatto allora guardate con le roba che colori yeah. allora adesso che cosa che cosa ne esce fuori di questa cosa che abbiamo, di questo piatto che abbiamo fatto insieme vongole per fare un po' di, di guarnizione di lupini anzi che ne esce fuori sassaggio mi sono sentito male perché ma adesso vi dico dolce sapido di tutto anzi sono scusato le cose che mi piace da morire mi piace provateci così un po' di scorza di limone, anzi ho mai assaggiare che forse lo, non lo conosco, non l'ho assaggiato un'altra volta. Allora, la prossima volta dovete farlo così come l'ho fatto io. La roba fresca, non, non vi state a fossilizzare sulle, sulle cose che ho preso io, però cozze e bombe ci devono essere per forza. Il gamberetto quello bianco giusto, non la robaccia ai piedi all'estero calamaro, vedete un po' un altro, so che ne sette che si trovano sempre un po' più spesso la prossima volta andiamo a mangiare al ristorante e vi portano un risotto che non è come quello che, avete fatto, che abbiamo fatto insieme e vi senti, mo vi a casa mia dammi 50 euro per il piatto di riso e ti faccio mangiare io il riso buono il risotto buona pescatura provateci, buono, stupendo il riso usato, il riso arborio che è della stessa eh, categoria del carnaroli che è un super fino buonissimo fatelo, fatelo, perché noi dobbiamo fare la roba, questa roba speciale a chi ci vuole bene, ah. mm. mamma mia